Buenas tardes eh, compañeros, compañeras. Estamos dando inicio a una nueva entrega, la tercera, de las charlas de la peste. Una iniciativa que ha sido sostenida por la revista El Porteño, en colaboración con Socialismo Revolucionario, con Huelquen Rojo, con la Fundación Siglo XXI, eh, quienes han apoyado eh, la difusión de este programa, cuyo eje y cuyo centro es eh, la difusión del debate marxista sobre la situación política mundial, particularmente y la situación política también nacional. En esta oportunidad tenemos un, un invitado que es eh, Tony Saunois, él es inglés, es eh, dirigente del Comité por la Internacional de los Trabajadores, una organización trotskista eh, de alcance mundial, él tiene una dilatada trayectoria como dirigente, fue en su momento dirigente de la Juventud Socialista, eh, que integró la Dirección Nacional del Partido Laborista en Inglaterra, y hasta el día de hoy se ha destacado como un dirigente, no solo, eh, no solo de su organización, sino como un dirigente eh, político importante en Inglaterra, y el sentido precisamente de, de, de conversar con él, como lo, lo, lo hacemos en nuestra tercera entrega de las charlas de la peste, es introducirnos en un debate eh, que guarda relación con la situación política internacional y que tiene que ver de fondo con lo, el debate político de la clase trabajadora en el mundo entero. Sin más, dejo entonces con ustedes al compañero Tony Saunois. Gracias, uh, Gustavo. Uh, bueno, primero, cosas compañeros y compañeras, y da un saludo muy fraternal a todos los compañeros y los trabajadores uh, chilenos en este momento clave que está pasando en todas partes del mundo. Y hemos visto luchas muy importantes, muy explosivas en la situación, uh, la situación mundial y sobre todo en, uh, en Chile uh, mismo durante las últimas uh, semanas, ¿no? con los protestas y la derrota del gobierno, que en nuestra opinión es algo muy importante y refleja algo de lo que está pasando a nivel internacional en este momento. Pero creo que para comenzar debemos enfatizar algunas cosas. Primera cosa es que estamos en una situación mundial, un crisis mundial, sin precedente en la historia del capitalismo. Nunca hemos visto una crisis tan profunda que ha afectado todas las partes del mundo. Todos los continentes y, y todos los uh, países son afectados por esta crisis. De hecho, no podemos hablar de un solo crisis. Hay un múltiple uh, de crisis a nivel internacional. Por un lado, tenemos una crisis de salud, Uh, en todos los continentes, afectando la vida de millones de trabajadores y pobres uh, sobre todo. En segundo lugar, y evidentemente es uh, relacionado a la, a, la, a la crisis de la salud, es la crisis en la economía mundial también. La tercera uh, punto de crisis es una crisis a fondo, una crisis social y política en todos los uh, países. Hay un colapso en la autoridad de los partidos e instituciones uh, capitalistas en la mayoría de los países en este momento. Pero hay otro elemento en la situación mundial que es nuevo. Y esta es la crisis entre las potencias uh, imperialistas, sobre todo el conflicto que ha surgido uh, durante los últimos uh, años y durante los últimos uh, meses, sobre todo entre los Estados Unidos y, Ch y China. Y vamos a ver entonces con todos estos elementos de la crisis un cambio al fondo en la situación mundial. Hemos entrado en una época totalmente nueva y totalmente uh, 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 diferente y muy distinta. Y hay tendencias muy claras en esta uh, crisis, pero también hay elementos que no son seguros. Tenemos que uh, estar abiertos a ver hasta dónde va las consecuencias de estas uh, uh, crisis en algunos uh, uh, ele uh, elementos. Creo que es importante también que reconocemos que todos los elementos de esta crisis fueron presentes en la situación mundial antes de la crisis de la pandemia y la crisis de COVID. COVID al mismo tiempo ha sido el gran acelerador Uh, de todo. To todos los elementos políticos, económicos y sociales 
han acelerado por la crisis de uh, COVID. Es increíble la velocidad uh, de los cambios en la situación que ha sido reflejado en este, uh, este proceso. Entonces, estamos entrando en una situación totalmente nueva, una época totalmente uh, uh, distinta. Es una crisis estructural y orgánica del sistema eh, en este momento. Pero también hemos visto uh, elementos uh, bastante nuevos también. Y creo que necesitamos reconocer lo que han hecho los capitalistas. Encontraron en esta crisis y abandonaron la política neoliberal en casi todos los países. En algunos días, cuando uh, comprendían la gravedad de la crisis que existe. Sobre todo este fue un proceso más importante o más uh, dominado eh, en los países imperialistas. En Europa, en los Estados Unidos, uh, Japón, hasta un cierto punto uh, uh, también, abandonaron la política, de, uh, uh, la política neoliberal y han intervenido por el parte del Estado uh, reflejando la necesidad para los capitalistas uh, intervenir para intentar salvar Uh, el, uh, su propio uh, sistema porque sin la intervención y necesitamos enfatizar la, uh, uh, la cantidad de inversiones internacionales en la economía ha sido enorme más de uh, 17 trillones de dólares <coughs> en todas partes esto es lo que dicen uh, los economistas capitalistas uh, las inversiones que han hecho en Europa Estados Unidos, China mismo uh, etc. Pero también este eh, es algo importante que refleja que lo hicieron esta inversión, abandonaron la política neoliberal porque entendían sin esta eh, intervención estatal, el sistema del capitalismo hubiera uh, colapsado. Uh, eh, fue un, 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 un crisis con, uh, que puede decir una crisis existencial para el capitalismo sin esta intervención. Pero entonces necesitamos ver Uh, lo que ha pasado. Estas intervenciones, en un sentido, han, pre han prevenido un colapso total, en un uh, sentido. So, me refiero aquí a la situación en los países imperialistas, uh, más que nada. Es un poco diferente de lo que ha pasado en América Latina y Asia, porque las intervenciones estatales no han llegado a tal punto. En los países imperialistas, han, uh, han, uh, 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 han ahora tiene un, un deuda estatal enorme uh, y no hemos visto niveles de uh, autodumiento uh, uh, por parte de los diferentes gobiernos en una forma tan grande después de la Segunda Guerra Mundial. Es increíble lo que pasa. Es posible para los imperialistas, los países imperialistas, a tolerar esta situación de una duda enorme por un tiempo, no por un tiempo indefinido, pero por un, un tiempo. En América Latina, en Asia y África es otra cosa. No pueden uh, 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 aceptar esta uh, cosa. Pero sin embargo, es importante que enfatizamos, tomando de cuenta todo lo que han hecho, que no ha sido suficiente a prevenir una recesión mundial al fondo. Y hay muchos países en estos momentos que están entrando no en una recesión, pero en una situación de depresión eh, económicamente. Y por eso es un poco diferente lo que pasó, eh, un ejemplo, eh, usar un ejemplo histórico de lo que hizo Roosevelt en los Estados Unidos en los años 30, hizo una intervención enorme, con inversiones enormes por parte del Estado con la, la política del de keynesianismo en, en, en el fondo. Y lo que pasó con eso, construyeron ferrocarriles, todo el sistema de uh, electricidad, todo el sistema de agua, todos los sistemas de trenes en los Estados Unidos que existen hoy, fue debido a esta intervención hizo por uh, Roosevelt. Hoy no están repitiendo la misma cosa han dado dinero a las uh, empresas grandes, no hay inversiones uh, al fondo uh, para uh, uh, mejorar la infraestructura ni que construir algo uh, uh, más uh, uh, tolerable para la, la, la economía. Incluso necesitamos decir también, incluso el programa de Roosevelt, 
Uh, aunque fue algo muy importante, incluso con eso no solucionó el problema de la recesión en los Estados Unidos. Este fue solucionado debido al aumento en la producción de armamentos uh, en la Segunda Guerra, uh, Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con todas las la inversiones que, que han hecho en esta crisis en los países imperialistas, ¿y ¿qué ha significado? Todavía hay recesiones al fondo. El Banco Británico Central hace uh, un mes uh, uh, publicó un informe y la perspectiva para la economía británica es que va a entrar la, la recesión más uh, duro que el país ha sufrido después de 300 años. Es impresionante uh, esta cosa. 300 años. Es impresionante uh, lo que ha pasado uh, aquí. Este es para Inglaterra. Incluso lo que pasa en los Estados Unidos. Hay una recesión al fondo de allá. 40 millones de trabajadores norte norteamericanos sin uh, trabajo. Ahora en la prensa burguesa que dicen, oh, es, es mejor que nosotros pensábamos porque el nivel de desempleo solo ha llegado a 12 o 13 por ciento y no 20 por ciento, pero todavía significa 40 millones de trabajadores de norteamericanos sin uh, trabajo. Es un poco más lento el proceso en Alemania, sin embargo, uh, hay un crecimiento uh, rápido en el nivel de desempleo uh, allá. Y el país en Alemania va a entrar en una recesión con la caída de la economía de más o menos de 6% uh, es, 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 este uh, año. Y necesitamos recordar, en Alemania están hablando de una, una, una contracción en la economía de 6%. Después de la recesión en 2007, ¿qué pasó? Hubo una un contracción de la economía de menos de un por ciento en Alemania. Entonces, esta vez las consecuencias van a ser mucho más uh, uh, significado, hay mucho más duros uh, desde el punto de vista de la, de, la, de la recesión. Y evidentemente <coughs> es peor en América Latina, donde es la epicentro ahora de la, la crisis de salud, la recesión en la economía es la misma cosa que pasa en India. Y, y, y en los países de uh, Asia uh, también. Entonces, vamos a entrar en una época de, de uh, recesión. Y si tomamos en cuenta las consecuencias de la recesión uh, y, la, y la crisis financiera después de 2007 y 2008, el capitalismo después de esta recesión no recuperó uh, de, de, de las consecuencias de esta recesión en 2007. 2008. Hubo un crecimiento, un poco de un crecimiento. No volvió, sin embargo, a la situación que existe, existía antes de, 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 este, de esta crisis. Entonces, si tomamos en cuenta este factor y lo que viene ahora, estamos hablando de la recesión más larga en la historia del capitalismo. Uh, nunca hemos visto una recesión tan uh, larga en la historia del, uh, del capitalismo que ahora vemos desarrollando. Uh, uh, es increíble las consecuencias internacionales. Hubo el informe hecho por la, la Organización Laboral Internacional que dice que por el fin de este año, 50% de la fuerza laboral mundial va a ser uh, desempleado. 50% de la planeta uh, sin trabajo. Y, 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 nunca hemos uh, visto una situación tan grave uh, como en este. Entonces, es una, es una crisis social al fondo. Significa en los estados, evidentemente, en uh, Asia, África, América Latina, es una cuestión de hambre, la ausencia de uh, comida, muertos uh, por la cuestión de uh, la ausencia de, 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 de de comedia, no únicamente muertos por la COVID, pero muerte, muertos por los, uh, las consecuencias de la, de la hambre de la, que tiene la gente. Uh, sin embargo, <coughs> tenemos esta situación en el mismo eh, países imperialistas. Estados Unidos nunca ha entrado en un crisis tan fondo. El nivel de desempleo ahora es peor de lo que pasó en los años 30. Uh, es impresionante la cantidad de la crisis. Yo no sé si los compañeros han visto lo que está pasando con la pobreza eh, en los Estados Unidos. Hay 50 
dos millones de norteamericanos que no tienen dinero para comprar comida. Necesitan eh, eh, lugares especiales para conseguir eh, paquetes de comida para, para, para su familia. Es exactamente lo que pasó en los años eh, 30. Entonces vemos una situación eh, de una crisis social Uh, eh, eh, que va a tener consecuencias uh, políticas. Entonces, por nosotros como marxistas, la primera cosa es empatizar la profundidad de la crisis y, la, y lo que viene. Y no hay una salida <coughs> para los capitalistas de esta uh, uh, crisis. Pueden tomar algunas medidas para evitar un colapso total. <coughs> Sin embargo, no van a evitar una, una crisis al fondo y una recesión y probablemente una depresión uh, en, en, en la situación. Rubini, un economista muy inteligente, un economista burgués norte, norteamericano, dice su perspectiva es una década de miseria, una década de depresión. Esto es, es lo que va a pasar. Evidentemente en el corto de plazo, Después de uh, los países que han tenido una cuarentena total, cuando se abre la economía, vamos a ver un poco de un crecimiento. Pero lo que es interesante ahora es en Alemania, aquí en Inglaterra, en, uh, los restaurantes, los bares y son abiertos, uh, pero son vacíos. La gente no está ahí. Entonces, uh, indica la, la profundidad de la crisis que existe. Pero también vemos claramente otro elemento que es muy importante. Es la crisis en el sistema político. Y este existe en todas las uh, partes del mundo, en un, hasta un punto u otro. Está muy claro en, en algunos países. <coughs> y la cosa que es increíble, es que el capitalismo ha entrado en esta crisis histórica. ¿Y qué tiene? Tiene los dirigentes más ineptos, más corruptos <ríe> que, que, eh, que hemos visto para uh, muchas décadas. Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en uh, uh, Brasil, Piñera en Chile, podemos uh, uh, incluir él en, en el, uh, el juego también. Johnson en Inglaterra es un gran broma. Uh, Macron en Francia es un desastre. Uh, Modi en India. Y la política en el Estado ha sido un desastre. Podríamos hacer muchos chistes con esta, esta gente. Por la política de ellos ha significado miles miles de muertos, uh, son criminales lo que han hecho uh, durante esta uh, uh, crisis. Y los miles, millones de trabajadores están pagando a precio en todos los países debido a la política de esta uh, este, este, este gente. Pero es más que eso, hay una crisis de legitimidad uh, del de de sistema político, de los partidos. Uh, nadie tiene confianza en los partidos tradicionales que uh, existen. Nadie tiene confianza en los uh, dirigentes uh, políticos en general. Uh, algunos burgueses <coughs> han adoptado una política hasta ahora un poco más inteligente, como Merkel en Alemania. Entonces ella ha metido un grado de apoyo uh, <coughs> todavía. Para cuánto tiempo es otra uh, cosa <coughs> cuando uh, comienza la, la crisis uh, social. Entonces vemos una crisis a fondo del de, de, de sistema, pero es muy importante también uh, uh, lo que ha pasado. Evidentemente, durante esta crisis hemos visto el resurgimiento del movimiento en América Latina, por lo menos en algunas uh, partes de América, uh, América Latina. Los protestas en Chile reflejan este, uh, parte de este uh, proceso. Las protestas contra Bolsonaro ahora reflejan parte de la misma uh, cosa. La huelga general en Ecuador también es muy importante y refleja uh, uh, lo que va a pasar. En un momento u otro, vamos a ver explosiones a fondo. En América Latina, India también, porque esta es una otra situación muy explosiva, es un desastre desde el punto de vista de la salud uh, en India uh, en, en, este, en este momento. Pero también lo que hemos visto es un crisis en el corazón del imperialismo. Lo que está pasando en los Estados Unidos es clave desde el punto de vista de la situación internacional. El movimiento de Black Lives Matter Uh, Black Lives Matter, uh, sí. el movimiento, uh, 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 es algo clave ahora. Este fue, no una protesta, este fue una rebelión social y incorporó todos los uh, elementos. Evidentemente, en el fondo, contra la política uh, de racismo, 
da una parte della polizia norteamericana è terribile lo che passa uh, con, con il sistema della polizia norteamericana, il racismo, le morti e tutto il resto, sono brutali uh, lo, uh, lo che è inizio, però anche in questo momento riflettono più uh, che questo. Fue un, un rebelión social contra todo, contra la pobreza, contra uh, el racismo y contra el sistema uh, político uh, neoliberal uh, uh, también. Y tienen un elemento, fue el movimiento más grande después de el movimiento en los años 60, cuando vemos los uh, panteros uh, negros, uh, el movimiento por parte de los negros uh, en este momento. Pero hay una diferencia muy importante histórica. En los años 60, ¿qué pasó? Vemos esas movilizaciones por parte de los negros norteamericanos, este fue con elementos uh, revolucionarios, pero para la clase trabajadora blanco uh, norteamericano, los años 60 uh, tienen una característica de un boom económico, tienen un nivel de vida bastante buena, una, una vida bastante segura. Ahora es exactamente al contrario, exactamente al contrario. Vemos tu movimiento por parte de los ne negros unificándose con blancos. Y la cosa muy impresionante durante este, este movimiento es que vemos protestas uh, uh, de blancos, latinos y negros juntos. Es, este fue un, un factor muy, uh, muy importante. Fue una rebelión social. Eh, y no es la fin de la cosa. También vemos claramente la política de represión implementada por parte de Donald Trump y la política que ha adoptado durante las últimas semanas en la ciudad de Portland. Hemos visto 60 días de protestas, uh, 60 días, um, uh, pero 60 días hemos visto protestas en Portland. Han intervenido utilizando el ejército, han adoptado medidas de represión que uh, han utilizado en América Latina, Irak y otros lugares uh, también. Entonces, es una situación totalmente uh, distinta y, y muy uh, nueva. Pero no solo eso, fue muy importante lo que pasó con este movimiento. Evidentemente, lo que pasó en los Estados Unidos fue clave, pero también vemos un movimiento internacional alrededor de la Black Lives Matter. Uh, movement, uh, movement también. Entonces, este pasó sobre todo en Europa. Y en Europa mismo, es muy interesante, fue en Inglaterra. Y las protestas fueron enormes. Y la cosa fue más impresionante es que durante estas protestas hubo un cambio en la composición de clase. En las protestas que hemos visto antes, hubo algunos, muchos jóvenes jóvenes buenos, pero jóvenes muchos de ellos de la clase media que uh, se manifestaron contra las guerras, contra el gobierno y todo eso. En estos movimientos fue totalmente diferente. La inmensa mayoría de los jóvenes, negros y blancos juntos, vinieron de los barrios más pobres, sobre todo en Londres. Uh, fue un movimiento de clase uh, en este sentido. Tenía una característica totalmente diferente y muy interesante. Jóvenes nuevos, muy uh, combativos, muy uh, uh, dispuestos a luchar y quieren afiliarse a partidos. Gente que inmediatamente aceptaron la idea de es una protesta contra el capitalismo. Fue muy abiertos para discutir la cuestión del, uh, del socialismo. Intervenimos como partido, uh, bueno, este no es un informe de las intervenciones, pero hemos crecido. Uh, por cientos, uh, más de un cien compañeros nuevos, negros, asiáticos, blancos, jóvenes de la clase trabajadora han entrado en el partido. Es, es otra uh, cosa. Y este refleja también una rebelión social que está acumul acumulándose en contra del gobierno de uh, uh, Johnson uh, uh, aquí también. Es muy parecido en este sentido de lo que pasó en los, uh, los uh, Estados Unidos. Y no es el fin de la cosa. Los gobiernos están en crisis. Hay divisiones en el gobierno de Trump. Hay divisiones en el gobierno de Bolsonaro uh, en Brasil. Hay divisiones dentro del mismo gobierno británico uh, también. Y vemos una un, un crisis en, 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 para los políticos capitalistas eh, en, en este momento. Han perdido autoridad. Pero quiero enfatizar un punto, porque lo que está pasando en los Estados Unidos refleja algo también muy importante en los procesos internacionales, porque esto está pasando en un momento de declive 
eh, en, el, el, en el periodismo norteamericano. Todavía es el imperialismo más grande en el mundo, <ríe> económicamente, y desde el punto de vista de los, uh, uh, de los milicos y los, los fuerzas uh, armados también, esto está claro, pero también es un punto de declive. Y lo que está pasando ahora en los Estados Unidos es muy parecido, bastante similar, de lo que pasó en el fin del siglo XIX y los años iniciales del año uh, siglo XX, con el declive con el, el imperialismo británico. ¿Y, ¿Y qué pasó en esta situación? Vemos la formación del Partido Laborista, creció, adoptó la política del, uh, del socialismo como su programa, reflejando este proceso. Vemos la, la, la fundación del Partido Comunista uh, británico uh, también. En 1918, como dicen, uh, hubo rebeliones, huelgas por la policía, una situación casi revolucionaria en, 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 en 1918. Esto está pasando ahora en los Estados Unidos. Uh, no hay partido todavía, este es otro elemento de la discusión que uh, necesitamos profundizar, pero refleja algo uh, en, el sentido, en el sentido de un declive en el poder uh, de los Estados Unidos, evidentemente el crecimiento Uh, del, del imperialismo chinés uh, también. Es un, en este es un elemento muy importante para todos de, 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 los procesos internacionales. Es increíble lo que ha pasado. Hemos visto el crecimiento enorme uh, económicamente y ahora políticamente la influencia del régimen uh, chinés. En uh, 2000 uh, 8, 10, 10, 8, creo que la economía chi chinesa uh, representó más o menos 3% de la economía mundial. Ahora representa casi 15% de la economía mundial. Es un cambio muy a fondo. Ustedes en América Latina pueden verlo. Evidentemente, los norteamericanos tienen mucha influencia <ríe> en, uh, en, uh, <coughs> en América Latina. Sin embargo, las intervenciones, inversiones uh, por parte de los chineses ha sido muy impresionante. Hay más exportaciones por parte de Argentina a China uh, que a Brasil. <ríe> Entonces, muchas de las economías ahora están vinculadas. Esto está pasando en todas partes del mundo. Un elemento de eso uh, ha provocado los norteamericanos, Trump en el mismo, pero no solo Trump, otros elementos para tomar medidas en contra de los chineses. Por eso vemos elementos de los conflictos, los guerras comerciales, hay tensiones militares, también en la mar de China, de China uh, uh, también. Ch China está intentando extender su influencia. En, en toda la región y hay un choque con los, uh, con los Estados Unidos. Es un punto abierto. ¿Hasta qué punto esta tendencia va a desarrollarse? Uh, la pregunta es si China va a uh, retomar o, o puede, uh, si China va a um, overtake, uh, si China va a uh, de ser más grande que los, los Estados Unidos es otra cosa. Es posible en el largo plazo, pero la tendencia es para el declive de los uh, Estados Unidos, el crecimiento de China. ¿Hasta qué punto este va a pasar? Tenemos que ver. Pero está provocando un cambio fundamental en las relaciones internacionales. Hay una, una tendencia ahora para dos campos uh, uh, de ser formado. Un campo apoyando a China un campo apoyando a los Estados Unidos y está provocando uh, muchos conflictos en diferentes uh, regiones. Vemos el conflicto entre India y China uh, también. Uh, vemos intervención uh, en Europa. Uh, en Europa, China es, es, China es muy dividido sobre la cosa. Johnson, como siempre, está, uh, está en la misma marcha como con uh, Trump. Ha uh, aceptado uh, las propuestas de Trump para tomar medidas contra Huawei, el sistema de los telefónicos para 5G que usan, que los chineses que uh, intervenir aquí en, en el sistema de los, los sistemas telefónicos y otros elementos en la economía también. Uh, después de presión de Trump, Johnson ha dicho que no, no van a aceptar inversiones por parte de los chineses. Este es Inglaterra. <coughs> 
pero por otro lado, Italia <ríe> está uh, más con, uh, uh, con China, <ríe> debido a las inversiones chinesas y la política estúpida de la uh, Unión Europea en el, el COVID el crisis, en la pandemia, cuando Italia fue tan afectado, preguntó para apoyo para la Unión Europea, y la Unión Europea, bajo la dirección de Alemania, dijo que okay, no, no van a eh, dar ningún eh, apoyo. Entonces los chineses <laughs> tomaron la iniciativa y ellos apoyaron los, eh, los i, 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 italianos. Sin embargo, la, la cosa fundamental es que Europa, Europa está dividida. Alemania también. Alemania eh, tiene muchas exportaciones. Alemania, la economía alemana es, eh, depende mucho para exportaciones, para, para, para su uh, el crecimiento en su economía. Mucho de esto está uh, exportaciones a China. Entonces, uh, Merkel, por eso no está automáticamente va a aceptar la política de, uh, de, de, de Trump alrededor de, uh, alrededor de uh, China. Pero también tiene otro problema, porque eso es un lado de la cosa, porque los chineses quieren intervenir en Europa del Este, <laughs> en Polonia, uh, en los otros, uh, Hungría, en los otros países. Pero sin embargo, con eso van a chocar con los alemanes <laughs> también, el imperialismo alemán, porque ellos quieren uh, intervenir <laughs> en Europa del Este. Uh, entonces vamos a ver un conflicto de eso. Entonces es una situación muy explosiva. Y hay elementos aquí que no están claros. Eh, 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 en, en este momento y tenemos que estar muy abiertos a analizar, a ver los cambios bruscos en la situación eh, tomando en cuenta la situación muy explosiva. Estados Unidos es un punto de... Eh, hay una explosión hay elementos de una guerra civil en los Estados Unidos, grupos armados formados por sectores de los negros y sectores de los uh, uh, blancos también, sectores más reaccionarios hay, hay, los dos elementos son uh, pres presentes Trump puede intentar manipular la elección. Trump probablemente va a perder la elección presidencial. Su apoyo ha caído enormemente. Sin embargo, no es automáticamente que Trump va a aceptar una derrota electoral. Hay mecanismo en los, en los, uh, los sistemas norteamericanos que puede permitirle manipular la situación con fraude eh, con un intento para mantenerse en la Casa Blanca. Si la clase capitalista va a aceptar eso, es otra cosa, pero la cosa puede terminar en un conflicto uh, enorme. Uh, uh, yeah. Entonces tenemos una situación muy explosiva en, to en casi todas partes uh, del mundo. Y desde todos los elementos, una polarización de clase, con las perspectivas de explosiones en la lucha de clase, Uh, en muchos países, y no todos los países, en los próximos meses, los próximos uh, uh, años, y conflictos alrededor de las uh, relaciones internacionales entre los diferentes potencias uh, imperialistas también. Entonces, e e vemos claramente el fin del proceso de globalización que vemos en los años uh, 90, es un proceso ahora de deglobalización, pasando, pasando en la economía mundial ahora, con guerras comerciales, una política más nacionalista, adoptada por la mayoría de los, los países, y lo cual podríamos ver rupturas en el sistema internacional. Vemos una ruptura casi en la Organización Mundial de Salud, los, eh, reflejada por la actitud de, de Trump. Podríamos ver un conflicto enorme creciendo en Europa y eh, Unión Europea entre los países del norte y del sur, entre los países más ricos, Alemania, Austria, etc. Esto es un elemento de conflicto. Otro elemento de conflicto es lo que pasa con los países del este también. Y no podríamos descartar eh, que vamos a ver, o es probable, vamos a ver al fin del euro eh, en los próximos eh, años. Italia está a punto de salir de la Europa uh, debido a la presión uh, que existe y no podríamos descartar, vamos a ver el colapso de la Unión Europea. Uh, Inglaterra, bueno, Britania ha votado a salir <laughs> con el Brexit, pero podríamos ver esto repetido en otros países uh, también debido a la política y lo que pasa en la Unión uh, Europea. Entonces es una crisis al fondo histórico. Pero aquí entramos a la gran, uh, un aspecto de la discusión más a fondo. 
¿dónde está la izquierda? <ríe> y este es un gran problema, porque esta crisis ha reflejado la debilidad de la izquierda oficial en dos partes. Por un lado, los partidos tradicionales. <ríe> Uh, um, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Uh, alguna gente, creo que quizás en Woods la semana pasada, quizás tiene una actitud que estos partidos tradicionales, el Partido Laborista en Inglaterra, el Partido Socialista Chileno, pasó en España, el Partido Socialdemócrata en Alemania, son los partidos tradicionales de la clase trabajadora. Este fue así. Nosotros hicimos mucho, décadas de entrismo en el Partido Laborista. Ganamos mucha influencia eh, en la cosa. Ganamos la dirección de la ciudad de Liverpool por el de nuestro trabajo. No, no estuvimos en contra de eso, pero hubo un cambio histórico en la característica de los partidos después de la caída del muro de Berlín. Y aunque han ganado en algunas elecciones, es verdad, en algunos países, no es de la misma uh, forma que, que en el pasado. Los trabajadores, en el fondo, no se ven estos partidos como subpartidos. Ahora, en la inmensa mayoría, no están participando en estos partidos uh, tampoco. El apoyo ha, ha casi colapsado en muchos países. Es increíble. Bueno, en Grecia, pasó casi desapareció. No, casi no existe el, el partido tradicional de, 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 de PSOC. En Alemania, ¿qué pasa? El partido socialdemócrata tiene el apoyo en las encuestas de 14%. El partido socialista francés, 6%. Es un colapso en, en, en la cosa. Hubo una, un poco, uh, y nosotros entonces hemos planteado, después de este proceso, que he reflejado en Inglaterra claramente con el triunfo de Blair y de, el Blairismo, <coughs> donde convirtió el partido de ser partidos puros uh, burgueses. Planteamos de, <coughs> la necesidad de formar partidos nuevos. Existía este fenómeno, <coughs> fue un accidente uh, de Corbyn, uh, uh, cuando él fue elegido, y nosotros uh, cambiamos la táctica. ¿Pero qué pasó? Uh, po, po, no tengo tiempo para explicarlo, pero este fue, Corbyn ganó por un accidente, fue algo increíble lo que pasó. La derecha cambió las los reglas del partido, permitió cualquier persona, si paga tres libras, puede votar para la dirección. En un momento cuando hubo una radicalización de la gente, tres libras en Inglaterra, significa más, menos de una pinta de cerveza, es, una, es nada, entonces, entonces uh, uh, muchos jóvenes se afiliaron al partido y votaron por COVID, y fue un accidente toda esta cosa, pero ¿qué pasó? Significó, en este momento cuando COVID ganó, fue algo positivo, pero sin embargo todavía existía la derecha y los pluristas en el partido, dominaban a fracción en el parlamento, dominaban el aparato de, de, del partido. Entonces lo que pasó <coughs> es que existían dos partidos en unos y esta situación no puede continuar por mucho tiempo y lamentablemente vemos que Corbyn capituló a la derecha con la idea que fue necesario llegar a un acuerdo de ellos y lo hizo políticamente también durante la campaña electoral. Lanz ellos usaron el tiempo, lanzaron la campaña contra él y porque él no fue capaz de tomar medidas para expulsar a los pleristas y sacarles del parlamento y ahora que pasó. Perdió la elección y ahora la derecha ha, ha retomado el control del partido. Son expulsiones uh, de gente del partido. Es posible que van a expulsar el mismo COVID del Partido Laborista. Todavía tiene esta campaña contra él sobre la cuestión de... Dicen que él es contra los judíos. Es ridículo este cosa. Este partido una campaña iniciada por el Estado de Israel también, porque quieren derrotar a uh, 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 COVID uh, uh, también. Pero es el fin del proceso de, del COVID y, y, y la derecha ha retomado el control. Y lamentablemente, esta es la tendencia que vemos a nivel internacional. Vemos en un sentido, esta crisis ha demostrado muchas cosas sobre el problema. Esta es la situación de los partidos tradicionales. Pero ¿qué pasa con los partidos nuevos de la izquierda? Relativamente nuevos. El Podemos en España, el Linca en Alemania. El, uh, el fenómeno de uh, Sanders en los Estados Unidos. Durante esta crisis, todos de estos partidos han capitulado. 
a la presión de los gobiernos burgueses. Podemos a la entrada del gobierno con Sánchez, eh, con, con, con uh, el, el, el PSOE, y a, a, está pagando un precio enorme por eso. Ha pedido todo de sus escaños en el Parlamento de uh, uh, Austria y uh, también 50% de sus escaños en el Parlamento Vasco también. Entonces uh, están pagando un precio enorme por eso. Votaron para apoyar al gobierno. De link en Alemania votó para aceptar la política del, del gobierno, el programa económico del uh, gobierno. Negaron uh, a ofrecer una alternativa. Y, y esta ha sido una tendencia internacional. ¿Dónde está Sanders ahora en los Estados, en los Estados Unidos? Está apoyando Biden, un gente puro, capitalista, uh, uh, <coughs> en, en la elección. Es un, es un, es un capitalismo brutal por parte de Sanders. Si él hubiera sido capaz de romper con el Partido Demócrata después de 2016, él fue posible para él construir un partido nuevo de millones de gente en los Estados Unidos. Un partido ahora con este movimiento de Black Lives Matter, un partido separado del Partido uh, Demócrata, con un programa más de la izquierda, pero no. Uh, han capitulado a la cosa y hay elementos en esta crisis mundial como una, una, de, una, de lo que pasó en, en, en una guerra y hemos visto históricamente una capitulación por parte de la izquierda como lo vemos en 1914 cuando todos los partidos en Europa votaron a apoyar sus propios uh, gobiernos uh, en el inicio de la, la, la Primera Guerra Mundial. Y lo han hecho políticamente exactamente la misma cosa. No están ofreciendo una alternativa y esta es una gran tarea uh, que necesitamos uh, enfrentar. La cuestión de la necesidad de construir partidos nuevos. El camino no es uh, buscar para transformar los partidos tradicionales como el Partido Socialista, etc. Uh, <coughs> o ni la, la Partido Laborista. Tenemos que plantear la consigna de construir partidos nuevos y estar capaz de representar la clase trabajadora y los Uh, los jóvenes. Y también lo otro lucha clave y, uh, es la cuestión para la lucha para los trabajadores a retomar control de los sindicatos. El rol de los burócratas sindicales en estos, uh, en estos uh, esta crisis ha sido terrible. En todos los partidos han aceptado casi todo uh, en la mayoría de los uh, países. Uh, no han hecho nada para organizar la defensa de los trabajadores la cuestión de su uh, seguridad en el sistema de salud, ni nada de, de eso, ha sido una capitulación uh, total. Entonces, es necesario luchar para construir partidos nuevos de la clase trabajadora, de los masas, y también luchar para construir un, un partidos uh, marxistas y revolucionarios también. Y necesitamos decir que aunque la situación ha sido complicada, hay, ele es, eh, eh, hay elementos de contrarrevolución en este proceso. Lo vemos claramente en India y Brasil eh, también, Estados Unidos también. Es una, una, una lucha entre la, los, las fuerzas de contrarrevolución y revolución en la próxima época. Y para, en lo cual la generación nueva, en nuestra opinión, va a ser mucho más abierto para discutir una alternativa al sistema y podríamos uh, avanzar con, con un programa revolucionario en los próximos uh, años para construir algo mucho más fu uh, fuerte de lo que ha sido posible en los últimos uh, años, pero es más urgente que no de nada, uh, tomando en cuenta la situación que existe a nivel internacional. Entonces es un crisis a fondo del, uh, del capitalismo y ahora tenemos que poner la cuestión del socialismo sobre la mesa, como se está, porque toda esta crisis ha demostrado lo que significa el capitalismo. Muertos, incapacidades, crisis, un sistema terrible en todas las partes del mundo. Entonces, la respuesta de la izquierda ahora es hay que reponer la cuestión del socialismo y explicar lo que significa el socialismo. Uh, y lo que significaría para las masas como la única salida a esta crisis mundial. Entonces, hay muchos elementos para discutir en eso, pero quizás en un, un, un breve tiempo, esta es una presentación por parte de los sitios. Eh, gracias, Tony. Eh, la verdad que las cuestiones que, que has planteado en, en tu intervención son... Eh, 
comunes a buena parte de las discusiones que actualmente hay en la izquierda en el mundo, pero particularmente también en la izquierda chilena. Hay una sincronicidad entre el proceso de crisis capitalista mundial con lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo hoy día acá en Chile. Eh, y me parece especialmente relevante eh, llevarte un poco a, a lo, al último tema que trataste que tiene que ver con la crisis política del régimen capitalista. En nuestro país, eh, que tenemos una tradición, y en ese sentido lo compartimos con Inglaterra de grandes partidos obreros, eh, tenemos una, los revolucionarios tenemos una, una cuenta pendiente que pagar, que es el, el balance de la experiencia de la unidad popular. ¿no? Y en es porque la definición de qué es lo que significa la unidad popular, o sea, de por qué fracasó la unidad popular en realidad, para plantearlo en términos muy sencillos, es eh, lo que va a dar eh, respuesta a cuál es el programa que debe levantar la clase trabajadora en esta crisis, que es una situación de revolución, y como tú muy bien lo has planteado, una situación de revolución y también de contrarrevolución. Entonces, yo un poco te, te plantearía, hay un, un, una última cuestión que tiene que ver con la relación. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos los revolucionarios para intervenir en este proceso de, de lucha de clases y de qué manera nos, nos, nos relacionamos con el reformismo? Porque esa es una, eso es una cuestión en este momento fundamental. El, el, en este momento, a nivel de la clase trabajadora, lo que domina... Eh, en, políticamente es la idea de que a través de las instituciones democráticas burguesas es posible seguir arrancando eh, concesiones y transformaciones y eso sirve de base al itinerario reformista, no cabe duda y eso lo hemos visto, vivido ahora en estos días en que la clase trabajadora obtuvo un triunfo macizo en contra del gobierno de Piñera y obtuvo eh, la recuperación del 10% de las cuentas eh, de, previsionales, lo, lo que significa para el bolsillo de familias hambreadas de millones de trabajadores en el país un, un triunfo muy importante, pero que fue un triunfo de la movilización, no es un triunfo de los pinochetistas que votaron circunstancialmente a favor de esta medida, sino que es eh, al revés, es una expresión de eh, la descomposición de las propias instituciones democráticas burguesas. Entonces, eh, hago esta afirmación un poco para tirarte un poco en ese sentido respecto a esa pregunta. ¿Cómo eh, se, eh, podemos nosotros, eh, eh, o qué papel juega en este momento o la, la, la idea de un frente de trabajadores, de la unidad eh, de, de, de clase, versus el, el, el programa reformista, que es el que nos dice que hay que preparar candidatos, que hay que ganar elecciones, e ir acumulando fuerza electoral, como si ese fuese el camino. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves tú eh, ese, esa lucha política? No, creo que Gustavo, ese es un punto muy importante. Eh, evidentemente, la época de la UP eh, y la época de uh, uh, 70-73 fue algo muy excepcional, muy raro, eh, muy excepcional desde el punto de vista del de uh, movimiento revolucionario, porque evidentemente existía tendencias <coughs> diferentes partidos en, en la UP, uh, con el apoyo de la inmensa mayoría de la clase trabajadora chilena, justamente el Partido Socialista, el Partido Comunista, <coughs> uh, otras fuerzas también. Uh, el MEA tenía un, 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 una base importante uh, por un sector. Fue un proceso revolucionario con diferentes programas e ideas. En esta situación fue correcto pero marxistas y revolucionarios de intervenir en el proceso y también plantear la necesidad de cómo será posible uh, avanzar uh, el proceso y directar la, 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 la derecha uh, y, y, y lograr a la, a la revolución socialista. ¿Cuál programa y cuál medida fueron necesario Entonces, para entrar en el debate, en el Partido Socialista, en el movimiento, en los cordones, en esta época fue correcto, pero ahora, ahora estamos en otra época. Estos partidos no, 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 no son iguales, ahora son uh, burgueses, partidos burgueses en, en el fondo, sobre todo el Partido Socialista chileno. Es la misma cosa que vemos aquí en Inglaterra, es la misma cosa que pasó en, pasó en España, es, es, ha pasado en todas partes, es un fenómeno internacional. Entonces, tenemos que plantear una cosa. Primera cosa es la necesidad 
para las trabajadores constituir su propia voz. Entonces, es un, 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 su propio partido que es capaz de luchar <coughs> uh, para, avance, para ganar cualquier, um, uh, uh, cualquier consigna que es correcto que va a avanzar <coughs> los intereses de la clase trabajadora. Esta es una cosa, necesitamos plantear eso. Y para nosotros como marxistas, somos revolucionarios, <coughs> defendemos nuestro programa. Uh, claramente, pero también este no significa que somos sectarios. Si hay un movimiento que está planteando consignas básicos, estamos uh, dispuestos a participar y apoyar este, uh, este movimiento. <coughs> y tenemos que intervenir en tal, en, en tal movimiento, pero siempre explicando uh, si ideas reformismo. Tenemos que distinguir qué significa un programa reformista para un trabajador y qué significa para un dirigente político. Para un dirigente político, <coughs> ellos pueden uh, usar una, una actitud reformista como una forma para uh, frenar el movimiento y prevenir el movimiento tomando pasos uh, adelante, por, por lo menos algunos dirigentes uh, reformistas. Por un trabajador, una actitud reformista, uh, sacar la conclusión, mira, tenemos que ganar poco a poco o luchar por un, una, una consigna y podríamos uh, ganar esta consigna, etc. Uh, tenemos, uh, esto significa otra cosa. Uh, la idea de reformismo, que es posible cambiar el capitalismo poco a poco, parece más fácil. <laughs> si fue posible, <laughs> sí, está bien. <laughs> es mucho más fácil. El problema es que no es posible. Entonces, nosotros como marxistas tenemos que intervenir con la gente que están luchando por cualquier consigna y demanda, apoyando esta demanda, pero también explicando que es necesario cómo consolidar uh, es, esta demanda y en los conquistas de la clase trabajadora. Y explicar claramente también es qué pasa. Es como tú has dicho muy bien. Uh, este este uh, triunfo que fue algo muy importante ¿no? sobre el, el 10%, el 10, uh, 10, por ciento. Uh, 10 es, es algo muy importante y indica algo en el fondo. Piñera fue derrotado con eso, como dices Gustavo correctamente, por las movilizaciones de, 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 del pueblo y de los, de, de los protestas. Este fue, 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 la, fue la cosa. Pero necesitamos plantear una cosa también. La clase capitalista de derecha a veces son capaces de dar algunas concesiones cuando se enfrenten movilizaciones de millones. Pero si van a dar concesión de la mano izquierda, van a preparar tomarlo uh, atrás <laughs> de, la, de la mano de la derecha. Entonces, ninguna concesión que, uh, que, da, que van uh, uh, obligados a dar a las masas es algo indefinido. Porque el capitalismo, en esta época sobre todo, eh, tenemos, eh, van a intentar saca, eh, sacar cualquier cosa, eh, van a implementar muchos ataques contra cualquier sector de la clase trabajadora y destruir las, las, las demandas y los, los reformas. Defendemos los reformas, no estamos en contra de reform, eh, los reformas eh, conquistados por parte de la clase trabajadora, evidentemente. La cuestión para nosotros es cómo el movimiento de los trabajadores pueden uh, consolidar estas reformas en una forma permanente uh, y también tomar más pasos adelante y vincular la lucha para reformas de hoy, demandas para hoy, con la idea de la necesidad de una revolución socialista, entonces para uh, avanzar en la costa. Y hay, este va a ser, en mi opinión, muy importante en los próximos años, muy importante. Tony, eh, mira, lo que de alguna forma se ha presentado en el último tiempo, no solamente en Chile, el fenómeno yo creo que se, se ha reproducido en varios países, en España, en Grecia especialmente, es el resurgimiento de un nuevo tipo de reformismo, un reformismo ciudadano, que en general en Grecia, en, en España, tuvo una vida muy, muy breve. ¿no? Acá también tuvo una vida muy breve, surge el año 2011 con poderosas movilizaciones estudiantiles, instala la idea eh, de la transversalidad del movimiento social y la idea de que los trabajadores son un, un elemento más dentro de un constructo eh, caótico eh, muy superior en el que comparecen los trabajadores junto a las minorías en general. Y esto 
eh, descansando sobre la base de la categoría del gobierno ciudadano. Sin ir más lejos acá, desde Valparaíso, nosotros tenemos una alcaldía ciudadana, que es la, la alcaldía de Jorge Chan, quien tiene como uno de sus referentes políticos, por eso te lo menciono, precisamente a Corbyn, ¿no? el, 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 el ex dirigente a esta altura del laborismo, que ejerce una influencia muy importante sobre, sobre este sector político. Entonces, de hecho, el asesor económico, uno de los asesores económicos más importantes del eh, de Frente Amplio a estos días es precisamente un economista inglés, cuyo nombre en este minuto no recuerdo. Pero, ¿sabes por qué te lo planteaba? Porque es necesario, y, y, y te lo presento de esa manera, porque hay un sector del reformismo que ha venido planteando la idea del gobierno ciudadano como una resolución a los problemas sociales. Tradicionalmente la izquierda socialista ha planteado la cosa del gobierno obrero, la cuestión del gobierno de trabajadores, ¿no? de distintas maneras, gobierno obrero campesino, esto ha tenido muchas formulaciones, no nos perdamos los términos, perdámonos, se, concentremos en la cuestión de la clase que debe gobernar. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú ese camino? Digamos, o sea, porque hay una cuestión que, tiene, que ya lo planteo que tiene que ver con la lucha respecto de eh, la lucha por las reivindicaciones transitorias, ¿no? la lucha por las reformas, en cierto sentido. Pero eso eh, tiene que tener un, un, uh, un fin, ¿Cómo, un objetivo. ¿Cómo ves eso? ¿De qué manera se asienta? ¿Cómo se estructura un gobierno, un gobierno de la clase trabajadora? Porque saber explicar eso es en buena medida... Eh, eh, iniciar eh, la lucha política central que nosotros tenemos que hacer, que se da precisamente en ese plano. ¿Cómo es eso, esa cuestión, la cosa del gobierno de clase? Yo no creo que esto es importante, porque eh, la cuestión, en mi opinión, tenemos que... Mira, eh, estos movimientos, Gustavo, eh, has referido a la cuestión de lo que pasó en Grecia. Um, y vemos el gobierno en Grecia de Suiza, ¿no? Cipres. Y la formación de eh, Sirisa fue algo muy positiva eh, en los momentos iniciales. La, la, y reflejó el proceso de radicalización, un proceso de, uh, de lucha. Eh, la gente estuvieron buscando una alternativa mucho más uh, revolucionaria. Esto significó el, la, 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 la formación y crecimiento de Sirisa. Pero refleja claramente el problema con la izquierda eh, nueva. Porque ganaron la elección, Cipres. Y fue evidentemente, él inmediatamente, en una cuestión de días, enfrentó la Unión Europea y tenía dos opciones. Uno, capitular a, a la Unión Europea y aceptar todo, o adoptar el camino de, uh, para una revolución, en el fondo. Para romper con el capitalismo, hacer un llamado a los trabajadores en España, otros lugares uh, en Europa también, <coughs> y, y transformar la situación. Este fue posible, pero Cipres negó hacer uh, eso. Tenemos estos factores y necesitamos explicar estos fenómenos como se dice, refleja algo también. Tenemos que ver las cosas como parte de un proceso. Uno de los debilidades de Syriza es que los trabajadores votaron para Syriza, pero no estaban participando en el partido. La mayoría de la gente participando en, en Syriza y Podemos también, eran gente más de la clase media radical. Y este está bien, pero la cosa es que los trabajadores mismos no estuvieron presentes. Y este afectó las características de estos partidos. Era mucho más blando mucho más, uh, menos combativo <coughs> y adoptar una política, bueno, hablamos de reformismo, necesitamos uh, tener cuidado con eso, porque en, para la gente de la generación nueva, esta gente de la, de la uh, llamada nueva izquierda puede parecer muy radical, pero no es nada que ver de lo que pasó en los años 70. <risa> eh, Sirisa, Cipres, nunca habló de los socialismos, Pablo Iglesias, de Podemos tampoco. Papandreou, uh, uh, um, el dirigente del PSOC en Grecia, en los años 70, habló, que él es marxista, habló de la revolución socialista. Oh, sí. <laughs> uh, uh, en Chile fue mucho más claro uh, también. La, la, los llamados reformistas hoy, el problema es con uh, Papandreou, no tienen programa ni en idea como uh, llegar a la revolución socialista. Se, fue, este fue el problema con Allende también, ¿no? ¿No? Y fue, uh, habló de una forma muy radical, reflejó el movimiento, fue el programa, uh, no fue capaz, no tiene el programa del de, de, de bolchevismo, en el fondo, que fue necesario en este sentido. Pero tenemos que intervenir en estos movimientos, pero 
eh, cuando están planteando, pues, explicando por qué los trabajadores son clave para la revolución, porque son capaces uh, de dirigir el movimiento como una clase, y no es por uh, algo secundario, los trabajadores, debido a su fuerza en la economía, debido a la conciencia que tienen, una conciencia colectiva uh, en el movimiento, pueden uh, uh, impactar mucho más en la sociedad y pueden uh, dirigir un, un, un proceso revolucionario socialista en una forma mucho más sano. Al mismo tiempo, hay, hay problemas concretos. Lo que pasa en los sindicatos en el mundial es, es un problema. Hay movimientos sociales, sobre todo en América Latina ahora, este va, está creciendo también en los Estados Unidos, movimientos sociales que son nuevos, gente que no tiene casas, gente que necesita organizar en sus propias comunidades, etc. Y estos elementos son muy importantes y tenemos que tomar medidas y proponer cosas con, concretas para organizar el movimiento en, en las comunidades, pero también uh, unificarse y vincularse con el movimiento obrero. También. Y por eso es clave, uno de los tareas central ahora es la cuestión de organizar grupos de oposición en los puestos del trabajo para luchar contra la burocracia sindical. Porque este es el gran problema a nivel internacional. Y si hablamos de los sindicatos, para nosotros, como para nuestros corrientes, los sindicatos son fundamentales. Uh, una orientación, pero el problema es que hay, uh, hay uh, <coughs> un gran problema uh, de los dirigentes sindicales. El proceso son totalmente burocratizados, uh, afuera de control de los trabajadores. Y otro elemento que es importante, y hay sectores, los jóvenes, y, y no son organizados en los uh, sindicatos. Uh, es, es, es una cuestión de dónde trabajan. Uh, hay hay uh, tareas concretos y obstáculos concretos, y no es fácil. Y el movimiento necesita uh, tomar medidas para organizar estos sectores nuevos de la clase trabajadora uh, también uh, en los sindicatos, para sindicatos combativos, para vincular estos movimientos con los movimientos sociales también. Pero muchos de la gente, cuando hablan de la soberanía, uh, usan uh, otras palabras, otra forma de expresarlo, uh, 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 um, usan en una forma a sacar el contenido de clase. <laughs> Sí. Cosa, porque mucha gente no quiere discutir y mucho menos aceptar la idea que la clase de Bacodó como clase puede dirigir el movimiento. Entonces, uh, y como marxistas, evidentemente, nosotros pensamos que la cuestión del rol de la clase de Bacodó es esencial. Sí, hay, hay una, una cuestión que es bastante característica en el debate político. Eh, se observa a nivel internacional, se observa también acá en Chile. Eh, que es esta idea que está presente en muchos grupos en realidad de que cuando hablamos de clase trabajadora estamos hablando de sindicatos vale uh -huh. decir, eh, esta idea de que so, la, la clase trabajadora solamente puede ser observada desde el lente de la burocracia sindical que como tú muy bien has apuntado, en el caso chileno esto se ha visto demostrado pero sobradamente respecto al papel nulo que ha cumplido las grandes organizaciones sindicales eh, en este país desde que se abrió la situación revolucionaria el 18 de octubre eh, del año pasado. Esto, esto, esto es un rasgo distintivo, pero yo quería llevarte en otro sentido un poco respecto de lo que tú señalaste sobre el, el, el papel de la clase obrera. Esto, esto es bastante curioso porque hay una, el año 2008 se provocó una crisis que no tiene la misma intensidad de esta, porque además no fue apoyada o potenciada por una pandemia, pero en ese momento no entró la clase obrera masivamente, en este momento sí está entrando. Ahora, creo que acá hay una, una, una discusión que, que es muy importante señalar. La clase obrera, cuando, cuando nosotros hablamos de socialismo, estamos hablando de expropiar a la burguesía, expropiar los medios de producción, estamos hablando de destruir su Estado y de, y de organizar la sociedad sobre la base de las organizaciones de la propia clase trabajadora. O sea, eh, significa, esto es lo que significa materialmente llevar a otra clase social al poder y la, y la elección que nos dejó la revolución rusa sin embargo nosotros debemos batallar con eh, generacionalmente nos tocó digamos vivir este periodo histórico que es el de la el del hundimiento del, de los llamados socialismos reales ¿no? el hundimiento de la Unión Soviética todo el proceso de restauración capitalista que inclusive tiene uno de sus pináculos 
precisamente en una potencia capitalista emergente como es el caso de China. En ese orden, eh, ¿de qué forma tú visualizas entrar en ese debate? Porque muchos de los, de los planteamientos socialistas que plantea eh, la clase son eh, atacados, son motejados precisamente de esa, de esa forma. La semana pasada lo veíamos también en la entrevista con Alan Wood respecto de aquí, qué es lo que se dice cuando uno habla de socialismo. Dice, bueno, andate, andate a Venezuela, andate a Corea del Norte. Es un poco mandarte a la punta del cerro, como se dice acá, pero es como decir eh, que eso no tiene existencia real, sino que es algo del pasado. ¿Cómo, cómo enfrentas tú esa discusión, eh, esta discusión post-muro, que yo creo que en este momento tiene una especial importancia. No, creo que sí, sí, es verdad, pero al mismo tiempo lo que es importante para nosotros, exactamente por eso, marca claro qué significa el socialismo. Este es, hay, hay un problema, no sobre la cuestión de la Unión Soviética, evidentemente como trotskistas, Luchamos, el Chosky luchó contra la burocracia uh, uh, en la Unión Soviética, uh, porque este no significa un sistema del, del socialismo. Pero también tenemos otros problemas. Uh, o oh, van a usar la crisis en Venezuela, uh, diciendo, bueno, incluso en la campaña electoral aquí en Inglaterra, uh, la derecha, de, 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 la, la dirigente del Partido Conservador dice que uh, Corbyn, quiere convertir a Londres de ser Caracas, es una, es una, eh, este fue parte de la campaña, y por la cosa para nosotros entonces es muy importante, y así tiene una historia muy uh, clara de eso, que decimos la verdad, y cuando vemos movimientos revolucionarios, como en Venezuela, y fue algo muy impresionante el movimiento, con elementos positivos, pero muchos elementos negativos, del inicio del movimiento, el problema de burocratización, la burocracia, la corrupción, la ausencia de control obrero democrático, la ausencia de control por parte del, ba del base, eh, fue uno de los problemas iniciales. Alguna gente de la izquierda negaron, no hablaron de eso, solo hablaron de el movimiento es maravilloso, es maravilloso, etc. Pero no pasa esto. Tenemos, cuando vemos movimientos enormes, eh, fue, fue en los momentos iniciales, en el movimiento revolucionario en Venezuela, fue algo positivo, pero no basta eso, es la forma como es organizado. Y la cuestión de los, eh, por eso necesitamos explicar qué significa el socialismo, es la cuestión del control obrero, es la cuestión de la democracia, es la cuestión de la planificación de la, forma, de la economía en una forma democrática, con la elección de delegados revocables, donde los uh, oficiales del gobierno no reciben más salarios que los uh, trabajadores uh, uh, básicos, uh, etc. para prevenir el crecimiento de una burocracia y también a plantear la idea de la necesidad de la revolución socialista inter a nivel internacional. Y tenemos que marcar esta cuestión en una forma uh, bastante uh, uh, clara. Pero creo que Gustavo ha planteado otro punto. Esta es la, la cuestión de los sindicatos, porque esto es un elemento nuevo. Los sindicatos, en nuestra, opin en nuestra opinión, son claves y muy importantes, pero hay un problema al fondo en este momento en muchos países. Evidentemente es un poco diferente en, en diferentes países, pero el problema al fondo existe en una forma uh, orocha. Es esencial que luchamos para uh, construir sindicatos um, combativos que van a luchar por parte de la clase trabajadora, pero muchos sectores de la clase trabajadora no son organizados por los sindicatos. Tenemos que intentar plantear eso, pero también la otra cosa es que podemos ver en los lugares del trabajo otras formas de organización que pueden ser formadas, comités de lucha. Uh, en, en diferentes lugares de, de tabaco. Necesitamos recordar uh, el tabaco en los sindicatos rusos antes de la revolución de rusa, pero muy, muy importante para los bolcheviques, pero los soviets fueron diferentes a los sindicatos porque fueron delegados y elegidos directamente de los lugares de tabaco delegados, elegidos y revocables en cualquier momento, eh, donde los trabajadores estuvieron presentes en todos los debates, eh, participando en los debates. Y tenemos en movimientos como lo, lo vemos en Chile, 
eh, en noviembre, en el pasado, cuando corresponde a la, a la situación, plantea este, este tipo de cosas. Quizás no un soviet como fue, porque hemos visto que no hay fábricas tan grandes como vemos en el pasado, pero por lo menos la idea de una coordinadora, un comité elegido por parte de los trabajadores y las comunidades también para organizar uh, el movimiento, para controlar el movimiento y construir un, un, un movimiento de una forma uh, unificada también. Uh, en otras palabras, necesitamos uh, pensar de la necesidad de plantear formas de organización, de organización que corresponde a la, a, la, a la situación. Los sindicatos son fundamentales eh, para nosotros. Nuestro trabajo en Inglaterra, mucho de peso de nuestra organización es una lucha contra la burocracia sindical. Tenemos un base buena en, lo, en los sindicatos, pero al mismo tiempo tenemos que uh, no tenemos que adoptar una actitud conservadora o otras formas de organización que pueden uh, crecer en esta situación de crisis, es inevitable. ¿Se han presentado otras formas de organización en Inglaterra en el marco de esta crisis? No, ahora no, 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 este no ha pasado, pero puede pasar, pero para dar otro ejemplo, en los Estados Unidos, durante los últimos movimientos, nosotros hemos planteado la cuestión de comités elegidos en las comunidades uh, para enfrentar a la policía, porque este fue un gran problema. Uh, hubo el movimiento Black Lives Matter, pero la debilidad es que no fue organizado. <risa> uh, y fue un, un movimiento un poco como en Chile, espontáneo, que okay, está bien hasta un cierto punto, pero si vamos, si el movimiento va a enfrentarse con un Estado tan poderoso como vemos en Chile o más en los Estados Unidos, <risa> el movimiento necesita uh, de ser muy bien organizado. Y, controlado democráticamente también. Planteamos la cuestión de la necesidad para las comunidades elegir uh, comités de lucha, comités de defensa también, por organizar la cosa contra los ataques por parte de la, de la, de la, de la, de la policía, uh, consignas así. Pero también hicimos un llamado para los sindicatos tomar acciones en solidaridad con el uh, Black Lives Matter también, para intentar unificar el, el movimiento. En el caso chileno, una de las expresiones más elevadas de autodefensa eh, fue la, la denominada primera línea, que se hicieron famosos a nivel mundial por sus escudos coloridos, sí. eh, que, se, que se hacían cargo del enfrentamiento, la, de la defensa de las movilizaciones y del enfrentamiento de la policía. Ahora, no cabe duda de que esa cuestión de, eh, es, es un escalón eh, de la autonomía de la propia clase en su enfrentamiento con, con el régimen. Eso es un punto eh, medular. Yo creo que eh, esta, esta cuestión plantea también darle un nuevo significado a algunas expresiones que, que es necesario llevar eh, a lo más profundo de la clase trabajadora. Hay cuestiones, por ejemplo, que ahora que hablábamos de la Unión Soviética, la Unión Soviética era una, una, una unión de consejos obreros, que es algo que se entiende mejor y que habría sido quizás más fácil plantearlo, ¿no? La, la palabra soviética es una palabra un, po, un poco oscura, lo mismo que la dictadura del proletariado versus la necesidad de una democracia obrera, ¿no? Ahora, eh, siguiendo en, en la línea de, de tratar de acercar a la, a la vanguardia a los nuevos sectores que están luchando, eh, puntualmente eh, en, en, en cuanto a la situación de la clase trabajadora en Europa, ¿hay elementos, hay signos que puedan... Eh, dar cuenta de un nuevo resurgimiento de un movimiento como el que se vivió a comienzos del siglo XX, un, 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 digamos, tendencias de unificación, ¿cuáles son los rasgos que se ven? ¿O, o, o todavía todo sigue muy, muy separado? ¿Hay, ¿Hay alguna...? No, hay, 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 ahora, durante esta crisis, es muy interesante lo que ha pasado, <coughs> sobre todo en Europa, desde el punto de vista de Europa, eh, sobre todo en Inglaterra, porque hemos visto las movilizaciones más grandes que la Black Lives Matter, sobre todo. Pero es interesante durante esta crisis, porque la crisis de salud uh, fue algo muy importante, sobre todo cuando la gente tenía que volver a trabajar. Entonces, uh, para los profesores, los uh, trabajadores en el sistema de transporte, cosas así, evidentemente con el virus, este fue algo clave. Entonces, um, <coughs> lo que es interesante, es que hemos visto un crecimiento 
de miles de gente entrando a sindicatos para la primera vez en años <risa> aquí, eh, en muchos sectores. ¿Por qué? Porque la cuestión fue más relevante. Y lo interesante es como lo que hemos visto para nuestro partido. Gente está entrando al sindicato, pero no solo para decir militantes. Hay un capa que para la primera vez por años quieren decir activistas, asumir responsabilidades como delegados, eh, representantes de la Comisión de Salud en el sindicato y diferentes cosas. Y esto indica un cambio en la conciencia de la cosa. Uh, y este es lo que, uh, otro elemento como marxistas. Hemos pasado por años de situaciones bastante difíciles después de la caída, caída del muro de Berlín. Esta crisis es una Europa en nosotros. Si vamos a pensar que en esta crisis la misma cosa en la conciencia política de la, de la gente va a continuar como fue antes de COVID. COVID ha acelerado todo. Cuando la gente se mueve, están movilizándose con otra uh, conciencia, porque la conciencia fascista durante esta crisis ha crecido enormemente. Es muy interesante para nuestro partido, no quiero sobre exagerar la cosa. <coughs> Hemos crecido en Inglaterra por <coughs> más de 100, uh, <coughs> 150 jóvenes trabajadores, etc., en, en el fondo. Pero lo, lo, lo muy interesante es que esta gente viene y quiere hacer cosas. No fue como antes, con la situación política es difícil, gente puede militar, pero no tiene tantas ganas de, de, de participar en tantas reuniones y cosas así. Totalmente diferente ahora. Quieren pagar cuotas, quieren participar en luchas y en manifestaciones, quieren, uh, hacer, quieren con la misma mentalidad de nosotros en los años 70. Es otra conciencia que está pasando. Y la misma cosa está pasando en los Estados Unidos uh, uh, también. Y en Francia uh, es interesante uh, ver el proceso uh, también. Entonces, uh, este va a pasar. No estoy diciendo que este significa que no vamos a encontrar con complicaciones y problemas. Este es, es, es siempre así. Pero por lo menos hay un sector que están buscando por una lucha más sincera, porque la cosa es más sincera. Uh, antes fue un poco abstracto, ahora es más sincero. Uh, es un crisis. Tony, ah, bueno, en relación, sí, en relación a lo que estás planteando, que eh, es indudable y que, y que tiene, lo, lo dijiste también al, al inicio de la charla, hay una cuestión que es bien importante. Hay, están presentados en la situación política internacional estos espantapájaros como, como Trump, como Johnson, como Bolsonaro, ¿no? Y a un, a un más microscópico, pongamos como pequeños pantapájaros a piñera, ¿no? <risa> eh, que son como presentadores o, o como, como los portallaves de, 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 de la contrarrevolución, ¿no? Ellos, ellos, ellos se presentan en general como eh, aquellos que pueden conjurar la amenaza revolucionaria. ¿Ves tú la puerta del fascismo tras eso? ¿Cómo podría estructurarse o cuál es la visión que tú tienes respecto a la... Al, a las características concretas que puede presentar la contrarrevolución en esta coyuntura internacional. Creo que es, es un poco diferente en diferentes países. Las cosas, mira, hay uh, elementos. Estos gente, Johnson y Trump, han utilizado discursos de la derecha, pero en una forma muy populista, muy populista <ríe> y muy inteligente. No hablan directamente en el mismo lenguaje de la, de la, de la derecha antes. Uh, hablan más en una forma más inteligente. Entienden, o por lo menos tienen una idea, <ríe> Uh, de los problemas que encuentran los trabajadores o el sector de los pobres. Y hablan ellos. Johnson hizo la misma cosa en la campaña electoral. Trump hizo la misma cosa. El colapso de la industria norteamericana, las consecuencias en algunos estados donde colapsaron uh, la, la industria, la pobreza que existía. Él habló de esta gente. La partida de demócrata no puede hacerlo. En Francia, el Frente Nacional que es un, un grupo racista, partido racista, mis compañeros saben, pero sí. usan un lenguaje bastante... Sí. 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 
Cassi, ca, ca, Cassi Ablen, in una forma socialista, hablan de la cuestión de la clase, contra los ricos, y dice, usa mucho de la terminología de la izquierda del pasado. Es un, uh, pero este es un elemento, pero son populistas, pero es peligroso. Hay un, 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 lo usan, y hay elementos muy represivos. Hay el, en nuestra opinión, no hay la perspectiva del fascismo puro como lo vemos bajo Hitler, ni Mussolini en Italia, ni Franco en España. Uh, este no, eh, no existe. Sin embargo, podemos ver regímenes bonapartistas con elementos muy represivos. Y vemos elementos de eso. En India, Modi es, eh, es muy reaccionario. Y tiene un sector, el RSS, que es fascista, o casi fascista. Usan los métodos contra los musulmanes, que son casi fascistas. Uh, lo que es. La misma cosa que pasa en Hungría, hay un sector de fascistas en el gobierno. <risa> eh, este existe, pero no es el problema de las masas en este momento. Es más la cuestión de un, un populismo de la, de la, de la derecha uh, que está presente. Este es peligroso también. Pero significa uh, la, la, la urgencia de construir una alternativa. Y la gente muchas veces votan por gente así, porque no hay alternativa. <coughs> y la izquierda, la, la izquierda nueva, moderna, moderna, no es capaz de hablar a la gente más oprimida. Uh, no, no están dispuestos a ofrecerles. Uh, una, 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 una alternativa. Entonces la gente va a votar. Este fue el problema aquí en Inglaterra. Corbyn se presentó en la elección eh, general el año pasado como persona blanda, sin un programa claro, <ríe> sin una, una, una política dura. Johnson se presentó en otra forma como el hombre claro, él tenía una política clara sobre Brexit, sobre otra cosa, otra cosa. La gente votaron por él, <ríe> o mucha gente, no todos, pero, pero Corbyn se, se parecía a los trabajadores en los barrios más oprimidos, como alguien blando, que no tiene ninguna idea clara, es muy vago, ¿qué, qué significa este hombre? <ríe> un político profesional, un hombre sí, electoral. Exactamente, sí. Mucha gente, el Brexit, la gente dice, pero ¿cuál es la política de, de COVID? No sabemos. Dicen, una cosa una reunión, otra cosa otra reunión. Está vacilando todo el tiempo. ¿Eso significa, Doni, que la cuestión del Brexit, más que un problema, eh, digamos, que tenga que ver con la independencia británica, eh, puede también interpretarse como un espacio de lucha de clases? Vale decir... Eh, eh, ¿Debió haber sido disputado, crees tú, el, la cuestión del Brexit a la derecha? Porque finalmente quedó en manos de Johnson. Sí. No, y, y el, el problema con el Brexit en el fondo es que uh, es bastante complicado, pero, <coughs> pero fue dos uh, cosas en el fondo. Y Corbyn, uh, la actitud de Corbyn fue un desastre con, con la cosa. Pero nosotros estamos en contra de la U Unión Europea. Es una, una, una institución capitalista neoliberal. Lo que hicieron con Grecia fue brutal. Lo que han hecho con Italia en esta crisis ha sido brutal. Eh, con España también. Es, un, es terrible. Y lo que han hecho, han imponido la política de privatizaciones en todos los gobiernos, en, en Europa y todo eso. Es un, este está claro. Al mismo tiempo, un sector de los jóvenes <coughs> le gusta viajar, le gusta trabajar en otros países y todo eso. Entonces, uh, necesitamos tomar eso en cuenta. Pero el problema <coughs> con el Brexit, nosotros adoptamos una política a votar, a salir de la Unión Europea. No podíamos defender yeah. eso. El problema es que uh, la campaña fue dominada por la derecha, por, por elementos racistas, es verdad, y elementos como Johnson, uh, etc. Y Corbyn, ¿qué hizo? <ríe> no, uh, pues no presentó una alternativa clara uh, a, a la a ver toda la cuestión de, de Brexit y fue uh, y, y él uh, la derecha pueden dominar la campaña uh, para Brexit porque Corbyn no lo hizo él no adoptó una política clara que vamos quiero salir de la Unión Europea luchar por una, una Europa socialista uh, defender los intereses de los inmigrantes unificar con los trabajadores pero estamos en contra de eso <coughs> y qué pasó 
es que en Brexit, para la mayor, mucha gente que votaron en favor de Brexit, fue una rebelión contra el gobierno, contra todo. El gobierno de Cameron en este momento dijeron, dijo que oh, tenemos que mantener, mantenernos en la, en la Unión Europea, etc. Pero uh, fue una rebelión en contra de los gobiernos, en contra de los ricos y todo eso. Este sector de la, de la derecha, para sus propios motivos, intervinieron y ellos uh, ganaron uh, la, la, la dirección de la campaña. <ríe> Entonces, sí. eso fue, ese fue el problema. Tony, estamos cerrando, nos quedan algunos minutos eh, de, esta, de este encuentro, de esta charla. Eh, tiene, te quedan, no sé, un poco, menos, un poco más de cuatro minutos. Eh, te, ¿Te gustaría hacer algún, algún mensaje o sacar alguna conclusión especial, algo que te, que te haya surgido de esta propia discusión o que te llame la atención de lo que está ocurriendo en Chile? No, yo creo que lo que está pasando en Chile es, 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 está llamando la atención de, de, de la gente uh, a nivel internacional. El movimiento de noviembre tiene un impacto enorme uh, a nivel internacional. Uh, um, y ahora um, no es muy bien conocido debido a la, la publicidad de la prensa capitalista, pero la derrota de Piñero, y fue una derrota la semana pasada, es algo muy importante. Y, y para nosotros creo que los procesos los, los procesos revolucionarios que pueden desarrollarse en Chile pueden tener un impacto internacional muy importante. Lo vemos uh, uh, bajo Allende, el impacto a nivel internacional fue increíble, increíble. Los compañeros de yo conozco los chilenos a veces son Ustedes no, 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 no entienden el impacto que tenía este movimiento. Después de la elección de Allende, Hubo un debate en el Congreso del Partido Laborista. Si es posible para conquistar el socialismo para el vía parlamentario. Tuvimos dirigentes, nosotros, nuestros compañeros también. Un dirigente sindical se levantó en el Congreso y dijo: Yo, después de el golpe, dice: No me tenemos que sacar la conclusión de eso. Porque uh, podríamos imaginar una situación con un gobierno laborista de izquierda dirigido por Tony Benn que podríamos en, enfrentar la misma cosa de un golpe militar aquí. Eh, eh, tenía un impacto enorme. ¿Por qué? Porque los trabajadores chilenos fueron en la dirección de este movimiento. Esta fue la cosa clave. Y fue claramente en la conciencia de uh, del movimiento, que es un movimiento, un proceso revolucionario dirigido por parte de los trabajadores. Entonces, esto es algo muy importante, pero ahora... La cosa es que podríamos ver explosiones, no únicamente en Chile, en otras partes de América Latina, en todas partes del mundo. Y la necesidad ahora de construir algo a nivel internacional. Que la crisis es internacional, la lucha es internacional. Y lo que es muy impresionante en estos movimientos es como, eh, bueno, es que pasó en uh, el último año. Vemos un movimiento en Chile, vemos un movimiento en Ecuador, vemos un movimiento en Colombia. Eh, fue algo continental casi, eh, en un sentido. Y este movimiento de Black Lives Matter ha sido igual. Y esta es una gran ventaja de la situación hoy. Es, eh, en el sentido que hay una conciencia internacional de lo que está pasando en diferentes países. En el momento de la revolución rusa, rusa la gente fue más aislada. No, no saben por meses, años de veces, lo que pasó en diferentes países. Ahora es otra cosa. Y la generación nueva puede ser mucho más internacionalista. Y esta es un gran ventaja, porque tenemos que unificar los luchas a nivel internacional, porque si hay una elección histórica, si incluso si hay una revolución en un solo país, significaría un paso adelante enorme, pero no basta. Si no es uh, un proceso internacional, uh, incluso cualquier revolución puede ser derrotada en, en una forma u otra. Entonces, la necesidad de unificar la lucha construir organizaciones revolucionarias a nivel internacional con un intercambio de experiencia, sobre todo uh, durante esta época de, de crisis, es fundamental porque tenemos que luchar para uh, por conseguir un mundo nuevo, un mundo socialista. Ahora hay dos caminos, el barbarismo, Uh, a barbario, barbario, no, barbario, <laughs> <Or, sí>. uh, <laughs> <laughs> perdón, uh, es el barbario, 
o el socialismo. Es, 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 es la cosa. Hay dos opciones para la humanidad y tenemos que uh, construir un fuerza que puede asegurar que es el socialismo. Tony, eh, has terminado tu intervención citando así de manera oblicua el programa de transición de León Trotsky, eh, <risa> la disyuntiva de socialismo barbarie que es la que nos alimenta. Y también esperamos eh, haber contribuido, eh, te, agra te agradezco a nombre también del porteño, haber participado en estas charlas de la peste, y espero eh, también que esto haya contribuido a la discusión que en estos momentos se está dando en Chile y por supuesto en todo el mundo. Un gran abrazo, un saludo revolucionario, y proletario, a, a los compañeros eh, allá en Inglaterra, y bueno, la lucha sigue compañeros, nos vemos. Chao. Nos vemos, chao, chao. Chao. chao.